വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി ഇടതുപക്ഷത്തോടെ എന്നും ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എവിടെ നിൽക്കണം എന്നറിയാത്ത വെള്ളാപ്പള്ളി അവസരവാദികളുടെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സാമുദായിക നേതാവെന്നാണ് വിമർശനം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എൻ ഡി എയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുക ആ രീതിയിലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രത്യക്ഷ നിലപാടുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എൻ ഡി എ അധികാരത്തിൽ ഏറിയതിനു ശേഷം ബി ജെ പി ബഹുഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളും നേടിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി ദേശീയ തലത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിലപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദില്ലി രാഷ്ട്രീയം ചികയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഗവർണർ ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളാ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ ഗവർണറാക്കുന്ന തലത്തിൽ ചില ചർച്ചകൾ ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നുള്ളത് സംശയാസ്പദമായി മറുവിഭാഗവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കാരണം കേരളത്തിൽ ഇക്കുറി വന്നിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം അത് വിന്നിങ് സീറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ആണ് ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ വെള്ളാപ്പള്ളിയും അതോടൊപ്പം മകൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ ആവർത്തിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിനാലും തങ്ങളുടെ സഹായത്താലുമാണ് കേരളത്തിൽ ഓട്ട് ശതമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചത് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ബി ഡി ജെ എസിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തുന്നത് അതിനെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നയം മാറ്റം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ അനാലിസിസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ കേരളത്തിൽ ഓട്ട് ഷെയർ വർദ്ധിച്ചതിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പക്ഷേ ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെയുള്ള കാര്യമല്ല എങ്കിൽ പോലും ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ ഓട്ട് ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അമിത് ഷായുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ടീം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന താനും തൻ്റെ പരിവാരങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും വയനാട് പോലുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡല വയനാട് പോലുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ബി ഡി ജെ എസ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നേടിയിട്ടുള്ള വോട്ടുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ആലപ്പുഴ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ തട്ടകമാണ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയിൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി നേടിയിട്ടുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടി അതിന്റെ ഒരു വിഹിതവും കൂടി ഇപ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസ് സ്വാംശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിലേക്കാണ് നേരത്തെ മുതൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓഫറാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ആവശ്യമാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ ഉചിതമായ ഒരു ബർത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് ഉചിതമായ ഒരു ബർത്ത് ഇപ്പോൾ വിലപേശൽ ബി ഡി ജെ എസ് ശക്തമാക്കുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി ശക്തമാക്കുന്നത് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ശക്തമാക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് വിലപേശൽ നടത്തുന്നത് ഒന്ന് കോന്നി കോന്നിയും അരൂരും അരൂർ ആലപ്പുഴയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി നേടിയ ഗണ്യമായ കുതിച്ചുകയറ്റത്തിന്റെ അവകാശവാദം ബി ഡി ജെ എസ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നേടിയെടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം വയനാട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നേടിയിട്ടുള്ള വോട്ട് അവിടെ ബി ജെ പി എന്നുള്ള രീതിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ബി ഡി ജെ എസിന്റെയും വ്യക്തിപരമായ വോട്ടുകളുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന തദ്ദേശ വരാൻ പോകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അതിനുശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടു സീറ്റുകളിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നും അത് കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും അരൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ എറണാകുളത്തും തങ്ങളുടേതായ സ്വാധീനം തങ്ങൾ കുറപ്പിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ വെച്ച് വിലപേശുകയാണ് ആ വിലപേശൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നിലപാട് മാറ്റവും വരുന്നത് അടുത്തിടെ വെള്ളാപ്പള്ളി സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ നയത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്
അവിടെ വനിതകളെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഒളിച്ചു കടത്തി കടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് വെള്ളപ്പള്ളി പരസ്യ പ്രസ്താവനയുമായി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ പിണറായി ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ വിമർശിക്കുന്ന ഘടക കക്ഷികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസ്താവന ഇറക്കി ഇപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഏറ്റവും പുതിയ കറണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ ആകെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് സി പി എമ്മിനെയും അതോടൊപ്പം സി പി എം മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും ലളിതകലാ അക്കാദമിയും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തി കഴിഞ്ഞു ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു കാർട്ടൂണിനെ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിപ്പറഞ്ഞതും സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി തള്ളിപ്പറഞ്ഞതും ഒരു അവാർഡ് ജൂറിയെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്ക് പരസ്യ വിമർശനവുമായി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുരുദേവനെ നിന്ദിച്ചപ്പോഴും സീതയെയും ഹനുമാനെയും സരസ്വതി ദേവിയും ഒക്കെ നിന്ദിച്ചപ്പോഴും ആർക്കും ഇവിടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നില്ല അതേസമയം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടതുപക്ഷ കപട തയ്യെ തുറന്നു കാറ്റു കാട്ടുകയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി ഇത്രയും നാൾ മൗനത്തിലായിരുന്നു നവോത്ഥാനം അതിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തപ്പോൾ ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എവിടെ പോയിരുന്നു നവോത്ഥാനം അതിലിന്റെ പിന്നാലെ ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ കയറ്റിയപ്പോൾ ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എവിടെയായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ ഭാര്യ യുവതികൾ കയറി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കാണിച്ച അവിഹിത ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് ആ പ്രീതി നടേശൻ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രീതി നടേശന്റെ വായ് മൂടിക്കെട്ടിയത് ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ആവർത്തിച്ച് പിന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രീതി നടേശൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കളിച്ച വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ നിലപാട് മാറ്റി പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പിണറായി സി പി എമ്മിനെ വിമർശിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഘടകകക്ഷികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ കാർട്ടൂണിനെ തള്ളി പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയെയും ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പരസ്യമായി തള്ളി പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടെയാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം മകനിൽ കൂടെ അച്ഛൻ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് ദില്ലിയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ഗവർണറാക്കി കാണാൻ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുകയാണ് മകൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ബി ഡി ജെ എസിന്റെ നേതാവ് ബി ജെ പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡൽഹി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനയും പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി അണികൾ ഇതിനെതിരെ ഈ വാർത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾക്കെതിരെ അതിനിശ്ചിതമായ വിമർശനവും നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ കള്ളക്കളി തിരിച്ചറിയണം എന്ന് അണികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത സമ്മർദ്ദവുമായി ബി ഡി ജെ എസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും ആ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ബാർഗെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലവും അരൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലവും മുന്നിൽ വെച്ചാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും വിലപേശുന്നത് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും സ്വാധീനവും ഇവർ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടെന്നത് ഉറപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം അവർക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്ന ഉറപ്പ് ഇക്കുറി വേണം കാരണം കേരളത്തിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമിത്ഷാ തന്നെ പറയുന്ന വോട്ട് വർധനയുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ പങ്ക് തങ്ങൾക്കുമുള്ളതാണ് ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നിലപാട് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ഇറക്കുന്നത് മകൻ ഒരു വശത്ത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ ഗവർണറാക്കാൻ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്നു മകന് സഹായകരമായ നിലപാ നിലയിലേക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പ്രസ്താവനകൾ മാറ്റുന്നു നിലപാട് മാറ്റുന്നു ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ശക്തമാകുന്നു ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യസഭയിലൂടെ കടന്നുപോയി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഒരു
ke Velapali Naresine, Governor Sana Tekum, Niogi Kapadan Sadikimo. Idil Evade Arikum, BJP Kendra Nedrutu Menuladana, Sarsa Jepudan, the Dayalim, Velapali Naresan, Yapurate in Bola than Nilabada Matunu, and Nilabada Matum, Uri gaining fact tracky, political gaining fact tracky, Velapalikum, Tushar Velapalikum, Matan Karimo, Ari the Lake, BJP, Desi and Nedrutu, Vadaki Edkan, Yetramatram Sadikim. Adina Anubantamai, Provartikuna, BJP, Lavori Vipagat and the Nilabadugal Kamunil, BJP, Desi and Edrutum Varangomo, E. Taratilana, Charsegal, Delhi Kendri Gari Supuroga Mikino. Kudal Vartal Kumishangal Kamayangal, YouTube channel, subscribe to you, notification to be can I tarak and the bell button click to you.